buenas, de nuevo estamos aquí. Ayer tan esperada que estábamos esperando la gran entrevista de Rocío Carrasco que iba a dar y vimos a una Carlota Corredera como siempre subidita en su trono y en su papel tan bien metida que bueno, nos dejó como un poquito la entrevista un poquito frías ¿no? de ver qué era lo que pasaba. Vimos a una Rocío Carrasco que vino, que estuvo explicando, dando las gracias al programa, a la presentadora, de lo bien que se habían portado con ella. Vimos a una Rocío Carrasco con una entrada muy triunfal, con la música que le pusieron, el cantante que le cantó, que fue muy bonito y muy emotivo. Y bueno, ella se veía feliz ya y como ella decía que ya se ha quitado la mochila que llevaba encima y que se encontraba muy, muy a gusto. Vimos también allí los colaboradores que habían, que uno de ellos a mí me llamó principalmente la atención porque estaba Kiko Hernández, que me pregunto yo, ¿qué hace Kiko Hernández ahí? Porque no veo que pintara nada él en ese papel cuando él se le ha caído la boca al suelo de criticar antiguamente a Rocío Carrasco. Pero bueno, estaba también ahí. Luego vimos cómo entraba Lidia Lozano, la cual también pidió perdón a Rocío Carrasco por ser una de las que más habían apoyado a Antonio David y había ido en contra de ella y que dijo que bueno que había cambiado al ver los capítulos de Rocío Carrasco pues que había cambiado de opinión hacia ella yo creo que todo esto era una forma de hacer mucha caja para dentro de cada uno y tenían que adaptarse a lo que tenían que decir pero bueno, en fin también le preguntaron a Rocío Carrasco si creían que con esta docuserie y con este paso podía haber un acercamiento más a sus hijos y ella dijo que no lo creía, que había visto en estos últimos días a Rocío Flores a los comentarios que ha hecho, que la pobre, yo que sepa, no ha hecho ningún comentario. Se ha limitado a contestar a alguna pregunta que le han hecho. Pero bueno, y que seguía siendo la misma de siempre y que no creía que, que cambiara. O sea que para Rocío Carrasco, pues Rocío Flores sigue siendo pues su maltratadora. Pero, pero bueno, también luego dijeron y anunciaban una gran noticia a partir de la una y bueno, la noticia que habían dado de ERA es que iba a hacer una segunda parte seguramente para otoño y el nombre de la segunda parte parece que es este, en el nombre de, de Rocío, ¿no? Yo parece que sea algo celestial, parece que vas a rezar un Padre Nuestro, porque en el nombre de Rocío a mí me suena esto. Pero bueno, se ve que en esa segunda parte va a ser algo diferente y de lo que se va a pronunciar más va a ser de hablar de la familia Moedano, como ya se vio en la entrevista que le hicieron en la playa. Va a explicar por qué no se habla con la familia, por qué no quiere saber nada de Amador Moedano, ni por qué no de Rosa Benito, ni por qué la familia de Gloria Moedano tampoco, ni con sus hermanos, y, o sea, y ni con Ortega Cano. Así que es lo que nos va a aclarar en el próximo episodio. También nos dejó un poco muy parados, pues que fuera que dijera que lo que quiere hacer, le preguntó Carlota Corredera si iba a hacer alguna donación del dinero a las mujeres maltratadas o de violencia de género que es lo que ella había comentado al principio de su docuserie y Rocío Carrasco pues saliéndose como de lado de la conversación lo que dijo era que no que, que lo que va a hacer es unos conciertos y lo que gane de esos conciertos pues será lo que se donará a este sitio y también dijo que pidió que lo que quería hacer era subastar ese traje que ha estado llevando en las galas de color rosa, que de todas maneras el traje no es suyo, se lo han dejado, o sea que ella no va a, a, a subastar nada, en todo caso lo subastará a la cadena, no ella, pero bueno, en su nombre y así pues es como ha quedado bien. En fin, amigas y amigos, yo en, este, en esta historia lo que me he creído, me he visto un poco más desbordada, en que no entiendo muy bien nada de Rocío Carrasco, hay muchas cosas que se quedan en el aire y que, que yo creo que todo esto ha sido pues un poquito ganarse el dinero en el bolsillo. Ahora ha tenido la ocasión y es por lo que lo ha hecho. Si no, no fuera salido y fuera seguido pues como hasta ahora, viviendo su vida y sin venir a explicar nada. ¿Qué os parece? Dejadme vuestros comentarios, dejármelo, decirme que os, si os gusta o no, darle un me gusta y sobre todo suscribiros. Hasta pronto, un saludo.